Secretaría de Estado de los Ambientes, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia del BAC. Les agradecemos su presencia a este evento. A continuación, queremos pedir al Secretario de Desarrollo Económico, el maestro Ricardo Martínez Castañeda, nos dé los pormenores de resultados y el cierre de estos trabajos. Aguascalientes sigue creciendo y seguimos creciendo, seguiremos creciendo. Estamos creciendo a una tasa del doble de lo que crece nacionalmente. Pero este tipo de proyectos son los que generan una sinergia y con una visión a largo plazo. El gobernador nos ha dicho muy claro, tenemos prohibido todos los secretarios tener una visión de corto plazo. Estos programas no los hubiéramos iniciado ¿sí? si nosotros tuviéramos esa visión a corto plazo. Yo les puedo garantizar y les puedo decir que Aguascalientes en 10 años de esta industria de los paseos náutica va a ser diferente. Nosotros iniciamos con el pie derecho. Con el pie derecho, ¿en qué sentido? Porque nos estamos acogiendo nosotros a una empresa de gran prestigio, a una institución que ahorita dijo que Eugenio los, los números que ha tenido, es impresionante el desarrollo que han hecho ustedes, Eugenio, de verdad, mis respetos. Y yo creo que iniciamos con ese pie derecho para ese inicio, para que en 10, 12 años seamos una potencia también en materia industrial y aeronáutica. Yo quiero agradecer mucho a Eugenio, este, a José Luis, realmente, a Tegua, este, el, el que sea comprometido, el que estemos ahí con el objetivo de crecer y generar nuevas condiciones de trabajo y nuevos, nuevas industrias. Eh, antes que nada, un, un primer agradecimiento de parte de la Fundación México de Estados Unidos para la Ciencia, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, que ha sido no solo un gran aliado de este primer proyecto en el Estado, sino un eh, verdadero eh, colega de trabajo, porque ya hay una oportunidad clara para las empresas aguascaltenses de lograr resultados en esta industria y que creemos definitivamente que tenemos que seguir apoyando su inserción en esta cadena global, eh, eh, digamos, industrial y tecnológica. Digo, yo creo que ha sido, ha sido una parte clave para, para aquí el gobierno del Estado, para la Secretaría de Desarrollo Económico, apoyos con instituciones tan prestigiadas y de mucha experiencia como la que tiene FUME, la que tiene TECBA, ¿no? Realmente estamos agradecidos y este es el resultado. 15 empresas que iniciamos y 15 empresas son las que terminan y en una primera etapa. Ya estamos analizando la segunda etapa que yo sé que nos van a ayudar de una manera muy importante porque lo que queremos es que crezcan y este sector va a ser clave para Aguascalientes. Digo, prácticamente ya irlas insertando de una manera ya mucho más profesional y mucho más dirigida en, 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 el, en el sector aeronáutico. O sea, no queremos que no más sea capacitación, sino queremos acompañamiento. Queremos nosotros estar viendo qué necesidades también tienen de financiamientos, necesidades de algún tipo de capacitación en forma específica, de alguna este, consultoría también especializada, el, el, el aterrizarlos también y la generación también de su plan de negocio, de su estrategia hacia el futuro. Eso también es lo que queremos en una segunda etapa. Nosotros también creemos, como duró esta, prácticamente fueron 10 meses, yo creo que también estaremos llevándolo todo un año, porque queremos que sea un proyecto también a largo plazo y las cosas no se logran también en un solo momento. Entonces, queremos irnos firmes y tomarnos el tiempo que es el adecuado. Entonces, yo creo que la segunda etapa va a durar todo el 2020. Sí, no, evidentemente la generación de empleos en este sector es muy importante en aeronáutico porque trae empleos mejor pagados, son empleos de valor agregado y es un sector que tiene un crecimiento al futuro enorme, millonario prácticamente. O sea, aquellos que cumplan con todo sus certificaciones, con todas sus capacitaciones y que se inserten de una manera mucho más sencilla a este sector, pues creemos que les van, van a generar empleos, van a generar prácticamente una, un valor agregado en todo su entorno y yo creo que lo que queremos es, es incrementar esa competitividad que nosotros queremos hoy en día en las empresas.